，好点了吗？什么？你的脚。你还别说，被你按摩之后好多了。那就好。哎，对了，我给你看个东西。嗯。对说媒有帮助的东西。行了吧，咱们别再异想天开了，好好的，脚踏实地的就行。哎，看了你就知道了。跟我来，慢点。什么东西啊？我呀，看你每次找这些男女属相配对的时候呢，都要翻很多的册子，实在是太麻烦了。于是我就想到了这样一个匹配的书架，这样你在找那些男女匹配的时候呢，就更容易一些，看看是否合婚。好，怎么玩啊？我教你，猪和狗。搞明白了，没这么难吗？你太聪明了，这几天，叮叮当当就是搞这个。那我身为第一枚的大掌柜，不得用点心啊？哎，我之前还觉得你当大掌柜有点不靠谱，现在我相信你一定可以做个好媒人的。那个，还迟到了，我该去睡觉了。可是上官小姐，正是正是，有事儿这边请。哎，好。来说出你的故事。在下文从善，本来与谭家小姐这个月要成亲，没想到她却要退婚。原因是什么？我也不知道。她最近总是不开心，还爱发脾气，还总是问我一些。莫名其妙的问题，说，哦，说以后成亲了，和我娘吵架怎么办？家里的仆人不认同他这个主母怎么办？那天给我问烦了，我就说了一句，他就吵着要退婚。你说什么了？忘了，就是很平常的一句话。那他为何要生气？哎，这，呃、王公子，嗯，这个呢，我们得先找谭小姐了解了解情况。那就。有劳二位了。我也不知为何，离成亲的日子越近，我就越烦躁。如今合力的人这么多，不知道成亲以后会怎么样。那天。
我去看了我们的新房，我说，这就是我们以后共度一生的家了。他却说那是他的家，我真的很难过。我都要与他成亲了，在他眼里，我还是外人吗？谭小姐，我看文公子性情温和憨厚，他可能是说者无心。你不用劝我，我已经看得明白。人活一世，就像是攥在手里的水。仁义啊，情分啊，都会流失。没有什么亘古不变，只有渐行渐远。我和他，终究难逃宿命吧。哎，我只是随口一说，本意并不是那样。能娶到她，是我这辈子最大的福气。可，他为何误会？蚊子，好大只蚊子呀、啊！那是因为他爱你啊，但是他又不知道你的心意，所以会患得患失，对未来惴惴不安。你呢，就要用最用心、最深情的方式来打消他的顾虑，让他对你们的婚姻充满信心。真是麻烦啊、嗯！呃，但是麻烦呢，也是因为他对你用情至深嘛。嗯。那我该怎么办呢？哎，上官小姐，只要你有办法让玉婉明白我的心意，花多少钱我都愿意。你想到什么办法了没有啊？嗯，先让文公子表达出他心中的爱意，让谭小姐安心。办法就，哎，让文公子找出谭小姐的十个优点，让他们拉近彼此的距离。看我干嘛？哎，你不相信我啊？不信你，夸夸我，我肯定会很开心的。嗯，行，我先来啊。你英俊、有钱、武功高、仗义、干净，嗯，记性好，穿衣服好看，声音好听，有钱、大方。这么一说，看你还挺顺眼的。你有钱说了两次